دكتور محمد سؤالك عن تقدير الذات والتواصل ولا ولا انا وضعت السؤال بطريقه شخصيه التواصل وعلاقتها بشخصيه الابناء او انا نقلت من الواتساب كان ما علاقه التواصل بتقدير الذات لدى الابناء خليني اغير اعطيني آه. السؤال بصيغته الجديده واغيره ان علاقه التواصل ببناء شخصيه الابناء ببناء شخصيه ما علاقه التواصل ببناء شخصيه اي أيوة والله كانت في لكن الحمد لله الامور طيبه. اوكي احنا يبدو ان احنا يعني لازم لازم ننهي وحده ما ي... حتى ما ينفع ننهي قبل الارتباط بثنا بال... بالاذاعه فبنحاول انه نستمر في الاسئله والنقاش والاخذ والرد الى الواحد أيه. تمام بتوقيت السعوديه <تصفيق> امس كان يعني اختلف لا امس كويس بس انا سالتهم اليوم الحين انه ماذا لو اشبع النقاش وباقي مثلا خمس دقائق هل نقدر نقفل ولا لازم استمر الى الوحده فيبدو انه لازم نستمر اي مو مشكله أخ... نخترع اسئله يعني <تصفيق> عندنا القدره على المناوره في خبره لا صحيح الحين بلش التسجيل طبعا الساعه كم عندك انت الان الساعه الساعه الخامسه عصرا اي زين باقي لنا ثلاث ساعات على الفطور ان شاء الله <تصفيق> اي الله يعينك عاد اي والله احنا فاطرين وشبعانين الحمد لله عليكم بالعافيه <تصفيق> اي بس حبينا نقول لك يعني <تصفيق> <تصفيق> معلومه ها <تصفيق> آه، اوكي احنا الان يبدو انها الساعه الثانية عشر بتوقيت السعوديه صح؟ نعم بدانا البث الان نبدا البث السلام عليكم ورح لا لسه ما بلشنا اوكي اوكي في <تصفيق> تمام تمام فهمتك يا احمد تمام 30 ثانيه 20 ثانيه اوكي <تصفيق> اعطيني الجو ها احمد تسمعونني ها عشان اكون بسمعكم ممتاز نعم هل العلامه الحمراء موجوده ولا اي ممتاز ممتاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجنا الخفيف اللطيف الظريف إن شاء الله بيوت مطمئنة اللي نحاول فيه فهم وتحسين المنظومة العائلية عبر ما نفهمه من علم النفس والمجتمع والعلوم التربوية ولذلك معنا الأفاضل الدكتور خالد الحليبي ومعنا الأستاذ أسامة الجامع للحديث كل ليلة إن شاء الله حول هالمواضيع هذه البرنامج هذا والعمل الدؤوب هو ثمرة من مبادرات محمد أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي ويعمل خلفه فريق عتيد فلهم منا كل الشكر والعرفان تذكير بسيط قبل ما ندخل في الحلقة هذا البث تفاعلي يعني ننتظر منكم الأسئلة والتفاعل تشاهدوننا كل ليلة إن شاء الله الساعة الثانية عشر مساء أو صبحا حسب التوقيت الزمني تكون صبحا عبر حساب أوقاف الراجحي وعبر أثير إذاعة يو أف أم وأيضا من الليلة قدرنا نطلع بث مباشر عبر يوتيوب فنتوقع المزيد من المتابعين إن شاء الله والمزيد من التفاعل أهلا وسهلا دكتور خالد أهلا وسهلا أستاذ أسامة كيف كيف أياكم الله يا أهلا وسهلا الحمد لله أياك الله يا الحمد الحمد لله نعيش في عالم معقد أكثر من أي حقبة مرت ولذلك أصبحت مهارة التواصل إحدى أهم مهارات القرن الواحد والعشرين إما في الحياة المهنية في الشركات وغيرها أو حتى في الحياة الاجتماعية لما يكتنف هذا العالم من تعقيد وغموض لم يسبق للبشرية أن عاشت مثله فلذلك خاصة داخل الأسرة أصبح التواصل هو حجر الأساس لبناء الأسرة المتعافية الأسرة الطيبة التواصل ليس أداة للخطاب فقط بل لنقل الأفكار الثقافة التجارب القيم نعرف أن العائلة المتواصلة ببعض تكون أكثر انفتاحا وتقبلا لأفراد الأسرة وأيضا أكثر ثراء في تجاربها بحكم التواصل الصحي الموجود داخل داخل هذا المنزل والأسرة بشكل اصطلاحي سريع التواصل ببساطة هو إرسال واستقبال معلومات من أطراف فعالة إما طرفين أو يزيدون هذا التواصل ممكن يكون منطوق أو غير منطوق مثل ما نعرف بلغة الجسد وحسب أهم التوز... النظريات في علم تواصل الأسرة هناك أربعة أنماط 
غالب الاسر معنا تكون واحده منهم واتمنى المشاهدين والمستمعين يحاولوا يخمنوا هم عائلتهم تبع اي نمط موجود. عندنا اولا نمط التواصل التواصل بالتراضي اي ان النقاش مفتوح والحوار مفتوح لجميع افراد الاسره ولكن عمليه اتخاذ القرار تبقى للوالدين. فهنا في نقاش مفتوح في اراء متبادله في الاسره ولكن يبقى هناك تحكم وسلطه للوالدين. النوع الثاني من التواصل هو التواصل التعددي، الحوار مفتوح تماما وعمليه اتخاذ القرار مفتوحه تماما للجميع كذلك. الوالدين في هذا النوع من الاسر يؤمنون ان تجارب الحياه وخبراتها هي التي سترشد الابناء وتعلمهم فبالتالي يتركون لهم حريه الخيارات والقرارات. النوع الثالث من التواصل بشكل سريع هو التواصل التسلطي النقاش محصور ولكن الانصياع واجب أي أن الوالدين يهتمون أن كلمتهم تكون هي المسموعة ولا يكون هناك أي نقاش يعني يا محمد افعل ذلك لأني أنا أريد هذا, هذا الشيء أن, أن تفعل والنوع الرابع من انماط التواصل هو العائلة الصامتة الخاملة حيث لا نقاش ولا حوارات ولا اهتمام بالقيود ولا بالتعليمات ولا بقيم الأسرة فهذا هي مقدمة سريعة وتمهيد سريع للتواصل داخل الأسرة كما نعرفه اليوم سؤالي لك أستاذ أسامة نبدأ في إذا تربط لنا التواصل ببناء شخصية الأبناء يعني كيف يؤثر نمط التواصل داخل الأسرة مع الثمرة اللي هي الأبناء الموجودين داخل هذا المنزل طيب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا دكتور محمد على هذه المقدمة الجميلة وعلى هذا السؤال أبدأ باستشهاد لرئيس جمعية علم النفس الأمريكية APA الدكتور مارتن سيليجمان كان يقول أن الطريقة التي تخاطبك أو يخاطبك بها والديك تحددان الطريقة التي تنظر بها إلى نفسك وتنظر بها إلى العالم الخارج المقصود فيها أن الأشخاص الذين تعرضوا منذ الصغر على نمط التشجيع الحوار الحديث الإيجابي هم الأشخاص الذين ينظرون لأنفسهم بطريقة جيدة بمعنى الأطفال الذين لديهم علاقات جيدة مع الآخرين ما كان يستطيعون أن يكون لديهم علاقة جيدة مع الآخرين ما لم يكن أولاً لديهم علاقة جيدة مع أنفسهم أولاً ولن يكون هناك قدرة على إيجاد علاقة جيدة مع أنفسهم ما لم يسمعوا من الوالدين أنهم جيدين في المنزل بمعنى أن يشعر هذا الطفل أن له قيمة له احترام له تقدير يسمع له ينصت إليه كل هذا يبني نظرة جيدة لهذا الطفل تجاه نفسه يجعله يكون هناك علاقة جيدة مع الآخر فالاستراتيجيات المدمرة أنا أسميها استراتيجيات مدمرة من قبل الوالدين التواصل مع الأبناء وتشكيل شخصيتهم مبنية على ثلاثة أمور إما أن يكون هناك تدقيق مفرط أو تحكم مفرط أو حماية مفرطة فالتدقيق المفرط أن أن الأب والأم يتدخلان في دقائق الأمور الخاصة بهذا الطفل أو لنقل هذا المراهق بحيث لا يسمحان له بهامش من الحرية لكي يستطيع أن هو يختار لنفسه يقرر لنفسه فدائما هناك في تدقيق داخل اثنين اللي هو الحماية المفرطة أوفر بروتكتيف فينتج عنه طفل لا يعرف يكون هش ضعيف الشخصية لأنه لم يتعرض إلى مشكلات يستطيع حلها لم يتعرض إلى تحديات يستطيع حلها دائما محمي والثالث اللي هو التحكم المفرط اذهب إلى هناك افعل هذا لا تفعل هذا لا يستطيع أن يقرر لنفسه فدائما متحكمين فيه أنا أذكر إحدى الحالات اللي جاتني في العيادة هو كبير هو موظف يعني في العشرينات من العمر لكن بطاقة بطاقة الراتب اللي كانت عنده موجودة عند والده فكان إذا أراد أن يأخذ من راتبه يحتاج أن يذهب لوالده عشان يأخذ جزء من راتبه باستئذان الوالد وهذا تحكم مفرط كان يمارس عليه منذ الصغر 
فيعني هذه هذه هل 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 هناك مثلاً. امور تدخليه علاجيه ممكن تكون في هذا اذا يعني اذا فرضنا ان هناك طفل نشئ على هذه النشأه هل بامكان العلم النفس الاكلينيكي ان يتدخل لعلاج بعض هذه الاثار؟ اول حاجه احنا نسويها بالنسبه للاشخاص اللي هم تربوا بهذا الطريقه انه يبدا يبدا ان ينظر لنفسه ان له قيمه وله احترام وله تقدير، هذا اول حاجه احنا نسويها من خلال مراقبه كيف يتحدث مع نفسه وكيف ينظر الى نفسه، لان هذا له علاقه طبعا بتقدير الذات، وتقدير الذات هي الطريقه التي تنظر فيها الى نفسك، هي مجموعه المعتقدات والافكار والافتراضات التي تنظر فيها الى نفسك. وتعتقدها عن نفسك فهذه أول حاجة نستخرجها نستخرج هذه الأشياء الأخطاء في التفكير عن نفسه ونبدأ بتصحيحها تصحيحها كيف؟ عبر تجارب هو يجريها مع الآخرين ومع المجتمع لكي يثبت لنفسه أنه له قيمة وله احترام أه أه. فتعطونا ثم تمارين معينة يحاول فيها أيوة, أيوة بالضبط يجدد صورة حول نفسه أيوة نسميها behavior experiments <تصفيق> اللي هو مجموعة من التجارب السلوكية التي يفعلها لكي يثبت يكسر الفكرة التي تقول أنه أن رايه ما له أي قيمة أن إذا <تصفيق> تكلم في مجلس ما مثلا فلن يسمع له أحد طيب خلينا, خلينا نجرب هذه الفكرة تعال المجلس القادم حاول أنك أنت تتكلم وشوف هل يسمعك أحد ولا لا وإذا ما سمعك أحد هل المشكلة فيك أنت ولا المشكلة في الطرف الآخر القصد انه ان شاء الله يعني مهما نشئ الطفل على في بيئه معينه هناك تدخلات ممكن تحسن من وضعه فلا يعني طبعًا. لا نكون متشائمين او طبعا في طرق طبعًا. للعلاج يعني دائما هناك طرق للعلاج جميل. دائما جميل. هناك امل جميل. دائما هناك فرصه جميل. للتغيير لا جميل. يمكن للانسان الا ان يتغير لكن جميل. الانسان مسؤول عن المحاوله والجهد بدلا من ان يكون مسؤول عن الماضي اللي عاشه جميل دكتور خالد مساك بالخير مساك الله بالنور يا هلا اهلا وسهلا في في يمكن مصطلحات كذا متداخله ببعض تحتاج شويه تفكيك، هل اللي موجوده الان في الاسر معنا بشكل عام حسب خبرتك هل هي حوار او جدال ومناوشات كلاميه؟ وما الذي يميز هذه الانماط يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا يعني نشكر الله على تمام نعمته ثم الشكر ل أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وندعو الله في هالليالي المباركة للشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي بالرحمة والمغفرة وأن يبارك الله في حسناته وأن يرفع منزلته فقد أدت هذه الأوقاف والله الحمد والفضل منا دور عظيم جدا جدا ربما القريبون منهم يعرفون جزءا من آه الخير كثير وما شاء الله تبارك الله وله اثر عظيم جدا في تنميه آه الوطن في المملكه العربيه السعوديه بشكل عام فجزاهم الله كل خير قائما على هذه الاوقاف وشكر الله للشيخ محمد وتقبل منه. آه ثم بعد ذلك الحديث عن قضيه التواصل آه بين افراد الاسره، هل هو تواصل حوار او تواصل جدل عقلي؟ خلينا نعرف ما الفرق اصلا بين الحوار وبين الجدل. الحوار هو تواصل لفظي وجسدي والحقيقة أنا أشوف كثير من التعريفات اللي توجد عن الحوار أنهم يجعلونه حوارا لفظيا والحقيقة تقول والدراسات الدراسة المشهورة التي قام بها مهربيان في لوس أنجلوس أن سبعة في المئة فقط من الحوار هي باللفظ الباقي هي في هذه التهدجات الصوتية وفي الإيماءات الجسدية ولغة الجسد التي تساعدنا بالفعل اثناء حديثنا على نقل ما نريد للطرف الاخر حتى احيانا بدون ان نتحدث، احيانا الجسد يتحدث فقط. فاذا الحوار الحقيقه هو ليس حوارا لفظيا وانما هو حوار لفظي وجسدي وكل ذلك يتعاون في ايصال الفكره. الجانب الاخر طبعا الجدل ممكن يقولون نفس الشيء هو ايضا حوار لفظي او تواصل لفظي وجسدي. الفارق بين الحوار والجدل في امرين في الاليه وفي الهدف اما الهدف فان الهدف من الحوار هو الوصول الى الحقيقه او الوصول الى تسويه وديه بين الطرفين او الوصول الى ايصال فكره بطريقه امنه اما الجدل فهو طريقه عقيمه ليس لها هدف الا ان ينتصر احد الطرفين على الاخر 
وكل منهما قد يرى الحقيقة أمامه مع ذلك يعمي عين عنها ولا يلتفت إليها ويبدأ يأتي بحجج وفي نظره على أن حجج براهين على صدق ما يقول حتى ولو أبطل حقا أو حق باطلا كما يقال إذا هذا هو الفارق في الهدف الفارق في الآلية الحوار فيه لطف وفيه كلمات معبرة وجميلة يعني يا أخي يا ولدي هذا احنا نتكلم عن داخل الأسرة يا حبيبي يا أبي إلى آخر هالكلمات الودية هذا أول شيء للتواصل الحسن بين الطرفين أيضا التواصل بالنظر وهو من أبرز ما نحتاج إليه في داخل الأسرة وهو أن نتواصل بالنظر أثناء الحوار يختلف طبعا الذكور عن الإناث في هذه القضية بالذات أن الأنثى لا تقبل حوارا بدون تواصل نظري أما الذكور فيمكن أن يقبلوا على مضض أن يمضي الحوار حتى ولو لم ينظر أحد الطرفين إلى الطرف الآخر تعودوا هكذا ينشغل بشيء ويتكلم ويمشي الحال أما الأنثى أبدا لا تقبل صغيرة أو كبيرة إلا تنظر إليها وهناك تطوير للحوار بين أطراف الأسرة وهو أن تتعاون الجانب الجسدي يعني لمسات الحاني يعني في فرق بين تربية الأخذ باليد القبلة الاحتضان أثناء الحوار هذا سيعطي الحوار درجة عالية جدا من التواصل الحميمي بين أفراد الأسرة فهناك طلاقة كاملة بين الزوجين وهناك أمور محدودة لكنها أيضا طليقة واسعة بين الآباء والأمهات وبين أولادهم بنين وبنات وهذه القضية في غاية الأهمية الحقيقة يعني لو سمحتوا لي أنا رحت درست عدد كبير من الأحاديث في السيرة النبوية فوجدت أن عملية تغيير السلوك أو حتى نقل فكرة أو معرفة إلى الطرف الآخر تمر عند النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث بأربع مراحل المرحلة الأولى هي التقبل مهما كان هذا الإنسان الذي أمام مهما كان خطأه مهما كان بالنسبة له حتى ولو كان عدو إلا يتقبل هذا الإنسان أمامه التقبل ليس القبول وإنما أن أتقبل وضعه كما هو لأرتفع به إلى المستوى الذي أنا أرى أنه هو صحيح المرحلة الثانية هي الحوار بطريقة منطقية عقلية تحترم هذا الإنسان الذي أمامي وبلغته وبما يفهم هو والطريقة الرابعة هي التواصل الجسدي مسح على صدره مسح على رأسه أخذ بيد كثيرة كثيرة حتى وجدت أحد الصحابة يقول يقول ما لقيني رسول الله صلى الله ما لقيني ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا إلا ما سحه ودعا له لاحظ ما لقي يعني مع ذلك أنها صفة نبوية دائمة الأمر الرابع هو الدعاء أن يدعو له صلى الله عليه وسلم وكلنا يعني كل واحد من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر هذه الدعوة إحنا نقدر نتأسى بالأربع كلها فندعو أولادنا بعد أن ننهي هذا الحوار الذي بيننا وبينهم إذا الآلية أيضا في الجانب الجدال آلية خشنة آلية مبنية أحيانا حتى على الشجار وعلى رفع الصوت وعلى عدم تقبل الطرف الآخر وعلى عدم منطقية الطرح والعكس تماما هناك في الحوار شكرا لك دكتور خالد يعني ذكرتني الحديث عن الفروقات الجندرية أو الجنسية بين الطرفين هناك في حقل كامل في علوم التواصل يختص بدراسة الفروقات بين وظيفة التواصل للمرأة مقارنة بوظيفته للرجل يعني دبرة تنن أحد أهم الباحثات في هذا المجال يعني أسست حقل كامل في أن للمرأة أو للزوجة للأخت لأي كان التواصل هو وظيفة اجتماعية عاطفية يعني الحوار لنفسه قد لا يكون لإيجاد حلول قد لا يكون قد لا يكون بالضرورة إن إن نبغى شيء عملي يصير لا هو قد يكون مجرد قناة لزيادة الرابطة العاطفية لزيادة الترابط الوجداني حتى مع الرفيقات الصديقات الأخوات على العكس تماما النمط خلينا نقول الذكوري للتواصل يدخل الحوار بغرض ايجاد حلول عملي اكثر وهنا تصبح هنا يعني اتصور ممكن انتم في عياداتكم تحكوا لنا شوي عن هل وجدتم انه فعلا هذه الفروقات في وظيفه الحوار ادت الى مشاكل داخل البيت؟ استاذ اسامه لك السؤال نعم هذا هذا سؤال مهم فيما يخص التواصل بين طرفين يكون خاصة فيما يخص الأشخاص الذين يشعرون بالألم 
فنجد الاشخاص الذين في ضيقه او يشعر بالالم او لديه كابه ليس المطلوب انك انت عندما تقترب منه ان تعطيه حلول على الاقل في البدايه المطلوب منك انك انت تتعاطف معه فتشوف شخص تعبان عليه ضغط تجد انه هو في حاله من من العسر والكابه ما تجي تقول له لحظه خليني طيب ليش انت جربت كذا طيب انت جربت الطريقه هذه لا ما ينفع كذا انت اول ما تشوفه تحتاج انك تقول له الله يعينك والله يا اخي يبدو انك انت يعني تعبت في المرحله هذه او تراني واقف معاك كذا اي شيء تحتاجه تراني حاضر ما حد يتخيل الالم اللي انت قاعد تمر فيه الان هذه الكلمات يطلق عليها فاليديشن اللي هو التصديق على او او التاكيد المعنوي على ما يشعر به يعني انت معاي انا اشعر بك احنا واحد انا الاحظ الشيء اللي انت فيه انا احس باللي انت تحسه بعض الاشخاص لا يتصرف بطريقه خاطئه نسميها انفاليديشن او طريقه وضع مسافه بينه وبينه اني اقول له والله يا اخي كثيرين مروا بنفس الظروف اللي انت مرت فيها وما صار له الحزن اللي انت فيك او يا اخي هذا جارنا جارنا نفس المشكله اللي انت مرت فيها وما صار له اللي صار لك انت تقبل آه هذا ولد هذا الطريقه خلاص. ابدا كاريكي. تبعد تجعل تجعل هناك مسافه بينك وبين الشخص المتالم <تصفيق> اعتقد انا تفضل دكتور خالد تفضل دكتور محمد طبعا هذا كثير لكن واحده مثلا من الاخوات الفاضلات اتصلت في مجال الاستشارات ثم بدات تتكلم 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 في الاخير قلت لها طولت كثير ها فقلت لها خلاص اتضحت لي قالت لا 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 ارجوك خليني اكمل تفضل لما انت مع السلامه ما انتظرت ولا حل ومره من المرات هذه حتى اليوم المقرر لها ساعة كاملة تتحدث تحدثت حتى انتهت الساعة كاملة قالت إيه أهم شيء بس قلت وأنا يهمني أن أتكلم فقط إن شاء الله نأخذ موعد ثاني عشان نتحدث عن الحلول هي قضية نفض ما في الداخل إخراج ما في الداخل لتفريغ وجداني كما يقول المختصون وهو في الحقيقة بالنسبة للأنثى نعم تتعافى بأسباب كثيرة أولا هذا السبب هو التفريغ ما في داخلها أصلا هي لا تستطيع أن تستمع منك حلولا حتى تنتهي من هذه المرحلة نعم وهذا هذا اللي يعني تحضيرا للحلقة هذه قرأت الكثير من الأبحاث الموجودة وفعلا الأغلبية يعني تتعارض حول هذا المفهوم أن هناك فروقات جندرية يجب مراعاتها داخل الأسرة مثل ما تفضلت فهم لماذا نتحاور أصلا هل إحنا نتحاور لكي نوجد حلول او مجرد فضفضه او او جدال ففهم هذه النقطه مهم جدا واعتقد على على النقيض حسب مشاهداتي يعني ان بسبب خلينا نقول التنشئه الاجتماعيه الرجل معنا في المنزل سواء كان ابن او اب في حدوث عندما تحصل عليه بعض المشاكل يميل للانكفاء على نفسه ولا يعبر عنها لان قد يكون التعبير عنها إشارة للضعف لضعف هذا الرجل في مواجهة مشاكله أستاذ أسامة عندك تعليق على الموضوع؟ هذا يعني ينتشر أكثر شيء عند الرجال هو فيه يعني نسبة الأشخاص الذين مثلا نسبة المصابين بالاكتئاب عند النساء حسب عالميا أكثر عند النساء منه عند الرجال ليس لأن الرجال لا يصاب بالاكتئاب لا هم يصابون لكن النساء هم اكثر طلبا للمساعده بينما نجد ان الرجال يتواصلون نعم انهم يتواصلون يعبرون عن مشاعرهم يطلبون المساعده بينما الرجل لا ينظر لهذه المساعده انها ضعف مثلا من ثقافتنا مثلا الداخليه ان الرجل لا يبكي وهذا الكلام غير صحيح يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بكى عندما توفي ابنه الفكره هنا ان الانسان يعبر عن مشاعره السلبيه ايا كانت سواء إيجابية أو سلبية لكن أن ننظر إلى التعبير عن المشاعر على أنه ضعف هذا هذا سوء إدارة للمشاعر وكلما كان إدارتك لمشاعرك السلبية خاطئة كلما كنت أقرب للاضطرابات النفسية بعض الناس يمارس ما يسمى بقمع المشاعر كتمان المشاعر بحيث أنه دائما يظهر مظهر الإنسان الذي يعني القوي الذي لا يضعف أو لكن لو عرفنا اقتربنا أكثر من نفس البشرية لوجدنا لو ان من الطبيعي احيانا ان احنا نضعف احيانا من الطبيعي ان احنا نتضايق احيانا من الطبيعي ان نحزن احيانا من الطبيعي ان نرتبك احيانا من الطبيعي ان نطلب المساعده احيانا بعض الناس للاسف لان شخصيته شخصيه مثاليه او ينشد المثاليه او يشار له بالبنان او انه قدوه 
هو يعتقد ان جميع هذه الامور عيب ومنقصه وعار ولا ينبغي ان اني انا اظهرها فيبدا يلبس قناع الرجل القوي الذي لا يشق له غبار حتى يصل الى مرحله الانكسار والانهيار ف يعني انا اشجع هنا هنا تجد هنا تجد اهميه التواصل والتعبير والانفتاح خاصة مع الأشخاص الأقربون منك في المنزل حتى يفهموا أيضا مشاعرك ويساعدوك في التعامل معها هذا صحيح هذا بس لكن مشكلة أن الأقرب بعض بعض القريبين منا قد أنهم يمارسون ما يسمى بإطلاق الأحكام فإذا أنت بوليت بشخص يطلق أحكام عليك معقولة أنك أنت تضعف أنت القوي تضعف لا لا أنت يعني هذا النوع من الإطلاق الأحكام judgments هو اللي يبعد بعض الاشخاص عن انه يتكلم مع القريبين منه. فكلما كان الطرف الاخر لا يطلق احكام يتقبل المقابل كما هو، كلما كان اقرب العلاقه تكون اقرب وافضل. جميل. يقول شاعرنا الاستاذ مبارك بشيء تمام عظيم في الوجود وما بكى يوما ولم تذرف له عينان. حتى العظماء بكوا ويعني احدهم الف كتابا في 50 موقفا بكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. البكاء ابدا هو من طبيعه الانسان وطبيعه البشر، لكن الضغط الاجتماعي اللي يمنع الطفل الذكر ان يبكي. يمنع ان يبكي، كيف تبكي وانت رجال؟ نعم اكيد تاثير سلبي هذا هذا يذكرني بسؤال الان دكتور خالد بوجه لك السؤال هذا، الان يعني كيف نوفق بين تعاليم الشريعه الاسلاميه حول احترام وتوقير الاب والام؟ وحول بعض الحوارات التي تتطلب بعضا من الشفافيه والتي قد تفهم انها يعني تجاوزات ووقاحات ان 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 اقولها لوالدي مثلا. في اجد اجد ان هناك نقطه تماس بين احترام التعاليم الشرعيه والادب والوقار وبين ان اكون شفافا واضحا فيما اشعر به كطفل كابن. كيف اوفر الحمايه والبيئه المناسبه للطفل ان يعبر عن ذاته بشكل صريح وشفاف. جميل. يمكن ذكرتم انتم في الانواع الاربعه اللي هو الفرق بين التواصل بالتراضي والتواصل التعددي وان التواصل التراضي هناك حق محفوظ للوالدين في النهايه ان يتخذوا القرار بعد ان يسمعوا من جميع الاطراف، واظن جميع مجالس الادارات في العالم يعطون رئيس مجلس الاداره صوتين ويعطون بقيه الاعضاء على صوت فيما اعلم. لا بأس أن نحن نحتفظ بحق الأب والأم في قيادة الأسرة القيادة المطلقة بالنسبة للرجل والقيادة المقيدة بالنسبة للمرأة لأن لازم يكون في قائد في النهاية واحد لجميع هذه المنظمة وهي الأسرة هذا جانب وهذه القيادة لا يمكن أن يكون لها أثر ولا قيمة إن لم يكن هناك طاعة لكن في النهاية هذه الطاعة أو هذه قرارات ينبغي أن لا تصدر إلا بعد إجراء العملية الشورية في داخل البيت الله عز وجل كان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن اتخاذ القرار يكون قرار رباني يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور لكن الله قال للنبي وشاورهم في الأمر وأكبر معركة وأخطر معركة في تاريخ الإسلام كانت غزوة بدر ومع ذلك لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أربا وجاء الحباب بن المنذر وقال كلمة المشورة أهو وحي أوحى الله إليك به أم هو المشورة والمكيدة والمشورة قال بل المشورة فقال إذا نغير ومعروف بقية القصة نغير الأرض بالكامل وكانت هذه الأرض الجديدة هي اختيار الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية حدد مصارع القوم هكذا واحد واحد فكان مصرعه في كل مكان يحدده النبي صلى الله عليه وسلم إذا المشورة أصل في هذا الدين سواء كانت استشارة الزوجة أو استشارة الأولاد وشاورها سفه هذا منطق انتهى ويجب أن ينتهي تماما شاورهن خالفهن وضعه الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مكذوب لا يتفق ولا يتسق مع هذا الدين العظيم الذي يحترم المرأة والذي خرجت فيه المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم برأي وهي أم سلمة في غزوة الحديبية فأنقذت الأمة برأي عظيم جداً أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى القوم فعل ما ذكرته له وما أشارت به عليه وانتهت تلك الأزمة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في لما في خروجهم في عمرة الحديبية كما هو معروف. إذا طيب كيف نحل المعضلة هذه؟ الأمر هين كل ما في الأمر يعود الأب 
والأم كذلك أبنائهم على أن يشاوروهم في كل الأمور التي يمكن أن يطلق فيها المشروع وأهم هذه الأمور متعلقاتهم فليس صحيح أن نتخذ عنهم قراراتهم نحن نعاونهم نساعدهم أنا من طبيعتي أحيانا يصل الأمر إلى أن إذا أصر الولد بعد أن أبين له رأيي في هذا الأمر أدعه يجرب يمكن ينجح يمكن يطلع رأيه أفضل لكن إذا تنبه بعدين ورأى أن السير في هذا الطريق كانت ليست سليمة وليست الأسلم أحيانا يتراجع مباشرة وأنا أحتفظ له بحق أنه يتخذ قراره بل أعمل على حمايته كذلك بقدر ما أستطيع أن لا يكون هناك آثار سلبية لهذه هذه هذا الاختيار خلينا نقول ليست هناك اي ليس هناك اي خلاف ولا تصادم بين بر الوالدين وبين ان يقول الاولاد رايهم للوالدين، هناك فقط في الطريقه، نعم انا لما اقول رايي لاخي بتكون على ما يقولون قط الكلفه والميانه اخوي شقيقي يمكن انا اقول وهو يقول، لكن لما اقول رايي لابي لها والله في اجلال وفي تقدير وفي تقديس لهذه المكانه العظمى التي الله عز وجل وضعه فيها، نشكر لي ولوالديك يعني بر الوالدين معطوف على تقدير الرب سبحانه وتعالى وعبادته وتوحيده فهو أمر عظيم لا ننسى ولا نتنازل عنه وهو لا يميز الآن مجتمعاتنا المسلمة عن مجتمعات غير المسلمة هناك يفقد الآباء والأمهات تلك الحميمية والصلة الرائعة جدا بينهم وبين أولادهم إذا نستطيع أن ندرب الأولاد على هذا الأمر آخر شيء أنا أعرف أني أطلت لكن الموضوع مهم والسؤال في غاية الأهمية سأقول لكم أمرا في أثناء الإرشاد الأسري الذي نتعرض له أحيانا يكون تدخل الأب سلبيا وقاتلا ويمكن لو تركه المرشد خشية أن يتطاول الإبن في المفهوم البسيط الحقيقة على الأب أن يقول له رأيه يمكن لو تركناه لحدث تفكك الأسرة وضياع للأولاد خذوا مثالا وقعت إشكالية طبعا هذا أمر متكرر لكن أقول على مثال معين وقعت إشكالية في أسرة ظهر لي مئة في المئة أن تدخل الأب والأم كان هو المفسد لهذه القضية فلما رأيت الأبناء متوجسين وغير قادرين على أن يرفعوا هذه هذه الآراء إليهما أنا نبت عنهم وقلت للوالدين وقد جمعتهم أنا أحب العلاج الأسري بالمناسبة ليجتمع في أطراف الأسرة إذا كان هذا مفيدا فقلت لهم أولادكم يحبونكم أولادكم يطيعونكم أولادكم بارون بكم لكن ترى تدخلكم في شؤون حياتهم الزوج والزوجة سوف يدمر هذه الحياة فرجاء قفوا عند هذا الحد ودعوهم في في شأنهم وانتهت المشكلة بشركم وتكررت هذه القضية مرة أخرى وذهل الوالدان من الحل يعني لما رأوا النتيجة ذهل من الحل حتى واحد منهم جاي يقول ما أعرف أقول لك أنا قلت أبدا قل شكرا بس أنا ما أريد منك شيء إلا غير الدعاء لكن آه هذه القضية تحتاج فعلا إلى إعادة توجيه أن لا مانع أن يقول لي ابني رأيه فمهما يعني بجد ما كان للوالدين أهميتهم ومكانتهم أيضا للأبناء حق أن أن يعاملوا بشكل محترم بشكل لبق ففي تواصلنا معهم أيضا ينبغي أن يكون الأسلوب تكون المواجهة حسنة بيننا وبينهم أستاذ نعم. أسامة نكمل على نقطة دكتور خالد أن أعتقد فقدان التواصل بين الآباء والأبناء يشكل فجوة كبيرة ممكن هذه الفجوة تقود إلى في بعض الأحيان الكثيرة تقود إلى انحراف الأبناء بسبب وجود المسافة الفاصلة والرغبة للأبناء بوجود بديل عن هؤلاء الآباء الغائبين عن حياتهم فممكن تعلق لنا عن علاقة التواصل وغيابه في جهه وانحراف الابناء في جهه اخرى. هذا يحصل في يعني كثير من البيوت اللي يغيب عنها الحوار. يغيب يغيب عنها الحوار الواضح الشفاف. بمعنى ان تنتشر داخل الاسره الكثير من المخاوف. بحيث انه ان الابناء يظهرون ما يريده الوالدين ان ان يرونه. وليس حقيقه ما يشعرون به. فتجد ان الابناء الصغار لا يقولون حقيقه مشاعرهم لانهم يخافون لانهم سبق انهم تحدثوا عن مشاعرهم فوجوبه اما بالاستهزاء او السخريه او الرفض او التجاهل فيبدا الابناء باظهار ما يريده الوالدين ان يسمعونه او يرونه فتصبح العلاقات هنا علاقه مزيفه وليست علاقه حقيقيه احيانا يلسع الالم الابناء 
في حوارهم مع الاباء انا اذكر احد الابناء كان يقول لي انا مستحيل اني انا اقول للوالد ايش اللي يصير عندي في المدرسه او ايش اللي يصير عندي مع اصدقائي فلما قلت له ليش قال انا اذكر مره المرات رحت لابوي وقلت له اني انا يوم الايام لعبت كوره وحبيت اني اقول له ايش صار فرحان يبي يقول لابوه ايش اللي صاير ويبي يقول له القصه ويبي يقول له ايش صاير مع ربعه وايش سوى معاهم فقال له اني انا لعبت في كوره واستانست وجبت جول ولعبت فالاب هنا رد عليه وقال له كنت حافي ولا لابس جوتي رياضي؟ فقال له لا كنت حافي انا مو قايل لك انك انت لش... ليش انت حافي؟ تراك الان الاب ترك السالفه الحلوه وركز على شيء دقيق قصر فيه فهنا الابن مستحيل اني اقول لك مره ثانيه شيء انا استانست فيه او قصه لان الاب هنا مو راضي يسمعني هو جالس بس يلتقط الهفوات اذا تصبح المسافه هنا الاب الابن يبدا يدخل على الاب او يدخل على الام ليعطيها الاحترام والتقدير والرسم فتصبح العلاقه رسميه فالخفايا والكلام اللطيف يبدا يختفي بين الوالدين لان اصبح الاحترام ليس قائم على الحب بقدر ما انه هو قائم على الخوف هناك مواضيع لو... في الم... لا تقال في الاسره ماذا لو اسامه فعلا عندي انا كاب يعني رايت سلوك خاطئ عند الاب اثناء لعب الكره مثلا في هذه القصه الجميله ما هو التوقيت المناسب لي لتوجيهه؟ هل بعد فراغه مثلا من هذه الحلقه الجميله او لاحقا مسافه زمنيه مثلا بعد يومين؟ هنا تظهر الحكمه عند الام او الاب في الموضوع هذا، لما يجيني ولدي ويقول لي قصه والقصه هذه فيها اخطاء فانا في اللحظه هذه اول حاجه لازم اني انا احترم مشاعر الفرحه عند الابن هنا واخذ واعطي معاه وانبسط واعطيه جوه. واعطيه الفرحه حقتها خل تاخذ مساحتها بعدين ممكن اني انا يعني اتكلم معاه في الموضوع هذا لكن لا افسد فرحته من اول جلسه نحتاج كذلك ان نعرف وين الحدود تدخل الاباء في اللحظه هذه شوف لا افراط ولا تفريط لما حذرت قبل قليل من الحمايه المفرطه والتدقيق المفرط والتحكم المفرط هذا لا يعني اني انا اعطي الحبل على القار بالنسبه للابناء فلا بد اني انا لازم لازم الابناء يعرفون ان القياده في النهايه عند الاباء والامهات ومع ذلك هذا لا يعني ان هناك مرحله من المراحل خلينا بس ننبه ان هناك مرحله من مراحل الحياه لا بد لهذا الابن او هذه الابنه ان تتخذ قراراتها بانفسها مثلا اختيار التخصص الاكاديمي ليس للاباء والامهات علاقه في اتخاذ القرار هم مستشارين لكن كاتخاذ القرار لازم الأبناء تجد مثلا الطلاق تجد مثلا الزواج تجد مثلا يعني الوظيفة توقيت الزواج كل هذه الأمور يختص فيها الأبناء من بنات أو بنين في مرحلة عمرية معينة أنهم هم المناطين باتخاذ القرار وليس أن يتخذ عنهم القرار أنا أذكر أحد الأشخاص يقول لي أنا دخلت هذا التخصص لأجل الوالد كان يبيه الآن أنا ببدأ التخصص اللي أنا أبغاه وهذه وهذا السيناريو يتكرر تقريبا بشكل يومي يتكرر عوده لموضوع خلينا نقول التواصل والسوالف اللي تصير بين الابناء وابائهم حسب يعني الكثير من الخبراء لتحسين هذه العمليه يقترح ان الاب ولا الام يسالون اسئله مفتوحه يعني علمني اكثر وش صار مع فلان معاكم يعني السؤال في التفاصيل حتى نعطي شعور بالاهتمام ان احنا فعلا منجذبين لهذه القصة الجميلة اللي قاعد تقولها أن يقترح بالابتعاد عن أسئلة اللا والنعم إنه هل أكلت أو لا لا وإيش أكلت كيف كان المطعم مثلا اللي, اللي يعرف عنها الأسئلة المفتوحة اللي فعلا تعطي الإبن مساحة للتعبير أكثر من مجرد لا نعم نعم لا فهذه هذه إحدى الاستراتيجيات اللي ممكن إحنا كآباء ممكن نتبعها ب تم تمديد الحديث قدر الامكان حتى يشعر الطفل انه مرحب فيه لان يتحدث اكثر. دكتور خالد تفضل تفضل. في شوي في قضيه اشوفها مهمه، كان في سؤال ثاني ايضا انت توجهت سؤال للاستاذ اسامه أن متى ممكن الاب يقول الابن يعدل هذا السلوك؟ لكن هناك سؤال ثاني، متى الابن يقول لوالده ان الطريقه اللي انت استخدمتها معي طريقه اتعبتني؟ انا اشجع ترى هذا السلوك. واقول الابن من حقه بعد ان يهدا الاب ولو بعد يوم او يومين ان يجلس مع والده ابوي حبيبي انت ربيتي ما قصرت الطريقه اللي انت سويتها معي هذه طريقه مؤثره في نفسي 
وتترك يعني احيانا اثر يمكن ما اقدر اوصفه لك ويقول اللي في خاطره بطريقته يعني اريد ان نفتح الحوار بين الابناء والاباء بطريقه جيده في هذا اهميه قصوى وهذا رقم اثنين ان كلنا نعلم ان حوالي 22% تعرضون للتحرش الجنسي هذا على مستوى الوطن العربي والدول الاجنبيه اكثر هذه 22% ترى من اسباب التحرش الجنسي للاطفال في الوقت المبكر عدم وجود حوار بينهم بين الاباء والامهات اذا كان الاب على طول اول ما يجيه الابن يقول له اي كلام سوف يبحث الاب عن وسيله ليحول هذا الموقف الى موقف تربوي في تعديل سلوك ويقول له وين الخطا بالضبط فكيف اذا قال له والله واحد قال لي ولا واحد اعطاني هديه وانا ما ادري ليش الهديه وواحد ماذا سيفعل الاب فاذا هناك خفاء او اخفاء لهذه المعلومات وهناك كذب دفاعي يستخدمه الاولاد ايضا حتى يبعدوا سلطه الاباء واحيانا عقوباتهم سيئه مثل الضرب والاهانات والفضيحه بين بقيه افراد الاسره. في نروح للاسئله اللي وصلت في سؤال طبعا الاسئله كثيره جدا ولكن بحاول اختار منها اللي لها علاقه بالتواصل والحوار لان هذا ثيمه الحلقه اليوم. السؤال واعتقد انه متكرر بشكل كثير يعني جدا جدا نشوفه كل يوم. زوجي يرفض الحوار عنده انه شيء حلو انه يكون الشخص غامض <تصفيق> ما يسمع يقول لي ارسلي لي على الواتساب اذا عندك كلام وما يرضى يتكلم يقول ما احب تعرفين كيف افكر. <تصفيق> يعني هذا السيناريو يتراءى لي كثيرا. ما اعرف كيف اتواصل معه اطلب منه طلب كاننا نتكلم لغه مختلفه. السؤال لكم صحيح طبعا هذا موجود وبكثره في مجتمعنا الرجل الصامت الرجل الغامض يعني ليس غريبا والله تقول لك زوجه انا والله متزوجه من 20 سنه و16 سنه وحتى الان ما فهمت زوجي ولا يمكن ان يفهم الانسان الطرف الاخر الا اذا كان يحاوره ويستمع من هناك كلمه حق ستيفن كافي كلمه مشهوره يقول ان احد الاباء جاء له وقال له ان ابني يقول إنني لا أفهمه وهو لا يسمعني فقال سيفن كافي تقول إن ابنك يقول إنك لا تفهمه وهو لا يسمعك قال نعم فكر على ثلاث مرات فتبرم الأب من الدكتور وهو يطلب منه الإعادة أو يسأله السؤال مكررا فقال كيف تريد أن تفهم ابنك وأنت الذي تتحدث يعني أنت الذي تتحدث الآن إذا هو لأن يفهمك لكن أنت ما تفهم لأنك ما سمعته أصلا فكذلك هذا يحدث بين الأزواج والزوجة كيف الم... تقترح لها الدكتور؟ ها؟ عندك اقتراح لها نحاول نسعفها في الموقف؟ طبعا ابرز اقتراح هو ان تعرف مفاتيح هذا الرجل، ما هي اهتماماته؟ فتتحدث في اهتماماته هو وليس في اهتماماتها، الامر الثالث انها اذا جاء لا تفاجئه بهمومها، فتقول له انت تاخرت ليش انا والله كنت ودي اجلس معك، انا فيني كذا تبدا، فهو يشعر ان الجلسه ليست جلسه له، ستكون طارده له دون ان تشعر، فاجاده او ايجاد جو وبيئة جميلة للرجل إذا جاء ومعرفة في ماذا يهتم والحديث معه هي أحد هذه المفاتيح وأحيانا لا بأس أن تكون في صراحة بس في وقتها تكون في وقت محدد تجد أن الزوج عند استعداد أن ينفتح فتنفتح معه في هذا الموضوع بالذات أنا أحتاج إلى أن أستمع إليك وأنت تستمع إلي تقول له بكل وضوح وكل صراحة طبعا بعض الأزواج يكون استماعا ممضا وممرضا يقول لها تفضلي والجوال في يده وينشغل باي شيء ممكن يشغل عنها ممكن يتركها ويقوم في اللحظه اللي هي وصل الذروه بالنسبه لها من التدفق العاطفي واللي تحتاج فيه ان تخرج ما في داخلها هذه بعض الاجراءات التي ممكن ان تقوم بها اعتقد لحل مشكله الرغبه بانهاء الحوار ان ان لا يكون الحوار فجائيا مثل ما تفضلت يكون في اتفاق على وقته يعني مثلا جلسة شربة الشاي هذه الساعة خمس العصر نسولف فيها مثلا أن تكون مجدولة حتى لأنها لو لم تكن مجدولة قد يكون قد تكون المرأة ولا قد يكون الرجل في وسط محادثة جوال مثلا فبالتالي قد يعجل من إنهاء الحوار الموجود في المنزل للالتفات لعمله فأتصور إحدى الاستراتيجيات أن نتفق متى نتحدث لا يكون الحديث فجائيا كذلك أنا أحب أضيف فيما يخص حل هذه المشكلة أن قد يكون هناك معتقدات تقف وراء هذا الغموض فهذا الزوج يعتقد أن الغموض يعطيه أهمية مثلا أو هكذا كانت أسرته من قبل كان يرى الأب أو الأم عندهم يعني عدم حوار وغموض فيعتقد أن كذا هي الحياة الزوجية 
بعضهم يعت... بعضهم قد تكون مشكلته في في مهارات التواصل ولا يعرف كيف يتحدث يعني اذكر احد الاشخاص يقول لي كيف طيب اتكلم انا مع زوجتي انا دائما ساكت وهي تنتقدني دائما اني انا صامت فبدات اني اعطيه بعض المواضيع اللي ممكن انه يتحدث فيها وانه كيف يحط العين بالعين وانه هو يعني هذا هذه وسائل هو ما كان يعرف كيف رقم ثلاثة اللي هو قد تكون الزوجة قد تكون الزوجة سبب في هذا الغموض إن ربما كان يوم الأيام انفتح فبدأت بانتقاده أو الحكم عليه فانغلق مرة أخرى وظل مغلق فقد يكون هناك عدم تقبل من قبل الطرف الآخر الطرف الأول يساعد فيؤدي ذلك إلى الانغلاق والغموض فنحتاج هنا أن نتوقف على الانتقاد والحكم ونعطي الفرصة للزوج أن يتكلم بدون اي تجريح ف يعني هذا من من ضمن و... وايضا اعتقد من واجبنا ايضا تطبيع فكره ان مثل ما تفضلت انه الرجل نعم يستطيع ان يفصح عن مشاعره حتى المشاعر الضعيفه التي تظهر بمظهر الحزين المكتئب الضعيف هذه ما زالت تابو اجتماعي معنا مثل ما تفضل دكتور خالد انه حتى الطفل الابن لما يبكي يقولوا له انت رجال ما تبكي فيجب ان نعمل على الطرفين انه نطبع انسانيه وبشريه الرجل من ناحيه انه لديه مشاعر يجب علينا ان نحترم هذه المشاعر ونفسح لها المجال بالتعبير عن نفسها بدون اي ادانه واحكام. انا ما اعرف اذا معنا الضيفه العزيزه دخلت معنا البث ولا احنا موعودون بضيفه عزيزه لها باع طويل في المجال فاتمنى انها تكون معنا. على على ما يجي الوقت خليني اسالكم سؤال شخصي واتمنى يعني تعطونا المختصر في في حياتكم الشخصيه كيف اثر دخول الواتساب وشبكات التواصل على دا... تواصلكم داخل البيت زاده ام قلله بشكل عام اكيد انا اسميها وسائل التواصل مع خارج المنزل ووصل ووسائل التفاصل مع داخل المنزل هي لا شك انها اسهمت في قطع العلاقات الودية الدائمة المستمرة في داخل المنزل الانشغال الكبير بها أول ما جاءت كان الأمر واحد ينشغل اثنان والبقية يقولون ليش تنشغل عنا الآن أصبح عرفا أن الجميع ينشغل بها ورسوم الكاريكاتورية التي تظهر جميع أفراد المنزل كلهم في يدهم هذا الجوال أو جميع الضيوف الذين يأتون إلى شخص يتحدثوا كلهم ينشغلون بشخص آخر خارج المجلس وخارج البيت للأسف أنها بدأت تصبح عرفا وهذا لا شك والله نذير شديد وصل الأمر كما تقول لإحدى الأسر أنهم وهم في داخل البيت يتواصلون بهذه الوسائل في داخل البيت مع بعضهم يتواصلون بهذه الوسائل لا يتواصلون بطريقة مفتوحة هذا مؤثر ولا يمكن ولا يمكن ابدا ان يكون التواصل الالكتروني مهما بلغ من تقدم وتقنيه ان يستبدل التواصل البشري الحقيقي عن طريق الجلسه عن طريق الوجود الجسدي فاعتقد انه يعني اذا لم ننتبه لهذه النقطه بيكون في كود اجتماعي مضروب ومعطوب لكيفيه كيفيه التواصل مع بعض ولكن في الجانب الايجابي اللي انا اشوفه لاحظته ان مع الاسره الممتده زاد التواصل اي صحيح عن طريق الجروبات هذه عن طريق الجر... يعني بديت اعرف اكثر عن اهلي الممتدين بشكل كبير جدا مقارنه بالازمنه السابقه فهذا ايجابيه جيده ولكن نعود لمشكله المنزل الواحد هذه مثل ما تفضلت اصبحت تحتاج دكتور محمد الى مجموعه من القوانين يعني قانون الا نستخدم هذه الاجهزه جلستنا في جلسه العصر او جلسه المغرب الا نستخدم جميعا هذه الاجهزه اذا جنا في وقت الاكل على سبيل المثال اذا تحدث الاب او الام فمن التقدير له الا تعبث بالجوال الذي في يدك وانت في حضره الوالد او الوالده يعني مجموعه قوانين كذا قابله للتطبيق يعني نطبق عليها اتيكيت شبكات التواصل في في العصر الحديث أنا أتصور ما زلنا للحين ما طورنا الإتيكيت اللي يخلينا نتعامل مع الشيء الغريب هذا اللي اسمه شبكات التواصل إلى الآن عموما معنا الضيفة دكتورة وفاء بنت محمد الطجل موجودة تسمعيني دكتورة أهلا وسهلا سلام عليكم أهلا وسهلا كنا ننتظرك أهلا وسهلا كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب مبارك عليكم شهر وعلى المستمعين حياكم الله يا أهلا وسهلا فيك حياكم الله و... وكنت مستمتعة وأنا أسمعكم ما ودي توقف <تصفيق> الحمد لله شرفتينا وأنستينا الدكتورة وفاء مستشارة تربوية وتعليمية وتعمل في هذا المجال لسنين طويلة دكتورة إحنا مجال حديثنا اليوم عن التواصل داخل البيت 
مثل ما اشرنا ان التواصل احد اهم مهارات القرن ال21 بالذات داخل العلاقات الاسريه فتحدثنا طويلا عن الموضوع والان نحب نسمع منك عندي سؤال سريع واتمنى الضيوف ايضا يتفضلوا عليه باسئلتهم هل نسق التواصل ونمطه يكون واحد في البيت كله ولا كل طفل على حسب مزاجه كل طفل حسب عمره عندنا مراهق عندنا بنت عندنا ولد ايش رايك في الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم آه في قصه جميله انا دائما في التدريب احب القيها كمدخل لما ابدا اتكلم عن موضوع التواصل في البيت آه قصه اسمها كوكب البرتقال سمعتوها لا حقت تفضلي تفضلي اوكي آه يحكى ان في زمن ما كان في رائد فضاء آه ضاع و خربة المركبة ووجد نفسه على كوكب غريب وفقد التواصل مع الأرض فالكوكب لونه برتقالي شكله برتقالي مزروع فيه في برتقال فقط و... لكن أهله طيبين استقبلوه وبلغة الإشارة أرفوا يتواصل معهم ويعلمهم أنه المركب خربان فوعدوه وبدأوا يحاولوا يصلحوا فيه بكت عندهم فترة من الملاحظات اللي شابقة إنه ما يعرفوا يزرعوا إلا برتقال يأكلوا برتقال حتى لبسهم وشكل بيتهم أو أشكال بيوتهم تشبه شجرة البرتقال وشكل البرتقال وعدهم إنه هو لما يرجع الأرض حيبعث لهم جلس يحكي لهم وهو عايش معهم حاول يحكي لهم إنه في شيء اسمه فراولة في شيء اسمه موز في شيء اسمه أناناس آه في اشياء في فواكه كثيره فطبعا هم ما قدروا يتخيلوها لانه هم عمرهم ما شافوها ولا قد ما حاول يحكي بالكلام ما قدروا يتصوروا فوعدهم قال لهم اذا تصلح المركب وقدرت ارجع الارض راح ابعث لكم شتلات من هذا الشجر وبذور و... وان شاء الله كمان سنه ولا سنتين ابغى اجي اشوف ايش صار على هذه الشتلات بالفعل تصلحت المكوك او المركب ورجع على الارض ووفى بوعده وارسل لهم على احداثيات الكوكب مجموعه من المزروعات والخضار والفواكه الموجوده على الارض اللي قدر يشيلها هذه بعد سنتين رجع مره ثانيه للكوكب اول ما نزل استغرب ما شاف موز زي اللي في الارض ولا شاف فراوله زي اللي في الارض ولا شاف كل الاشجار كانها اتطعمت بالبرتقال وكأنه صار شكلها مختلفة وشبه مشوه بعضها وبعضها مات ما قدر يعيش هل احنا بنعامل أولادنا وطلبتنا بنفس الطريقة؟ هل احنا لما نحط أسلوب واحد للتعامل مع أولادنا والتواصل معاهم كأنه احنا بنفترض أنه كلهم يمتلكون نفس الشخصية ونفس المكونات أه اللي بيفكروا فيها في البرتقال أو مجازا فإحنا الله سبحانه وتعالى لما يعطينا أولاد بيعطينا باقة من الزهور باقة مختلفة فيها زنبق وفيها جوري وفيها ياسمين وكل, وكل أنواع الزهور فلا يمكن أن أتعامل مع الياسمين زي ما أتعامل مع, مع الجوري نفس الشيء أولادنا مستحيل أتواصل مع كل نمط من أنماط الشخصية بنفس الطريقة ومش بس مع الاولاد يعني انا اذكر حتى مو حتى الموظفات عندي حتى حتى اخواتي حتى صديقاتي جاراتي لكل منهم اسلوبها الخاص اللي يحفزها اسلوبها الخاص اللي تشتكي فيه اللي تحبك تسمعي منها في اللي تحب اللي تحبك تتواصلي معه فدائما نتذكر انه مش كلنا برتقال دائما نتذكر انه احنا مختلفين ولازم يكون عندنا نوع من الذكاء العاطفي والاجتماعي اللي يخلينا نستطيع نوصل كان يعني لكل إنسان مفتاحه الخاص كيف أقدر أوصل لهذا المفتاح أنا كذا رح أخفف مجموعة كبيرة من المشاكل السلوكية والنفسية وال والعاطفية اللي ممكن يمر بها اثنيننا لو عرفنا نوصل للأسلوب الصحيح في التواصل جميل في اسئله من الضيوف الكرام دكتور خالد استاذ اسامه 
لان انا لان انا عندي سؤال بس بنتظر بنتظر دوري آه طيب آه ايوه دكتوره وفاء كيف حالك طيب ان شاء الله شاكر شاكر لك دخولك معنا وفرحين بك آه كنت ابي اعرف التواصل مع الابناء هل يختلف من من سن الى سن اخر يعني بعض الاباء ممكن انه يتواصل مع ابنه عمره سبع سنوات بطريقه لكن يظل يتواصل معه بنفس الطريقه لما يصير عمر ولده 16 سنه ونفس الطريقه لما يصير عمر ولده 25 سنه، ايش رايك بهذا الموضوع؟ طبعا يختلف التواصل مع الاعمار ويمكن يصعب على بعض الاهالي والاباء والامهات يمكن من الرحمه اللي في قلوبهم احيان يكون اولادهم كانه ما كبروا ودائما تقول لك انا مستحيل اشوفه كبر فهو بعيني ما زال صغير لكن تواصلنا مع الطفل في سبع سنين واحتياجات الطفل اللي في سبع سنين تختلف تماما عن الشاب بل بالعكس ممكن تسبب مشاكل لو انا استمريت اتواصل بنفس الطريقه كيف اتغير؟ كيف اكبر؟ قاعده بسيطه جدا 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 موضوع اني انا اعود الطفل على انواع الحديث المختلفه وبعد كذا نبدا احنا نفرزها يعني ننتبه انه احنا ما بنتكلم حديث الطوارئ دائما ولا بنتكلم حديث التوجيه دائما طفل السبع سنوات لما احنا يكون في بيننا وبين وكل انواع الحديث المختلفه والحوار المختلفه حتنضج هذه مع مع الوقت لما يبدا يكبر لكن لو احنا يعني شفنا ايش اللي بيصير غالبا في البيوت للاسف تلاقي صليت استحميت فرشت لبست ما عملت فلما يكبر ما في بيننا انواع اخرى من التواصل فلما يكبر ما تعرف ايش تسوي حتبدا تساله عملت شغل الجامعه عملت فهي ما تعودت على نوع مختلف من التواصل فاحنا دائما بن بنتعامل مع اولادنا وهم صغار من غير وعي لانواع الحوار المختلفه والتنويع في انواع الحوار المختلفه بيننا وبينهم بس نوعها ونوعها يعني يكون في حديث وقت الموده واللعب والوان تو وان والجلسه الحميمه فانا لما تنضج مع العمر انا خلاص ما حشوفه لانه في هذا الوقت هو صاحبي مش ابني فانا مش المسؤول وصاحب السلطه اللي انا خايف ان هو ما يسوي الشيء هذا بشكل صحيح، لا احنا الان في نوع اخر من التواصل. لما نجلس نتفرج مع بعض مثلا على على فيلم او على شيء هو يحبه ابني او العب معاه، انا هنا صاحب، انا هنا مرشد، انا هنا مشارك، انا هنا ففي انواع مختلفه، هذه التجارب اوتوماتيك راح تنضج بشكل سليم، ولكن اذا بقيت في اطار انه انا الام أنا الأب أنا المسيطر وأنت اللي أقل وأنا مسؤول عنك أنت ما حتفهم أنا اللي دائما أفهم هنا حيكون في خلل في التواصل فبالتالي لما يبدأ يكبر الولد ممكن الأم ما تشوفه لكن لو كان في وعي من البداية لأنواع التواصل أنواع الحوار بيننا وبين بعض راح يكون يعني أسهل أنه يتطور وينضج مع الأمر فعلا دكتور محمد طبعا هناك دراسه سعوديه قام بها الدكتور محمد ابراهيم السيف عن الطلاق في المملكه العربيه السعوديه وظهر له ان عدم وجود حوار في فتره المراهقه بالذات بشكل جيد ونموذجي في داخل الاسره هو من ابرز اسباب الطلاق بعد ذلك لماذا؟ لانه اصلا لم يتمرن عليه ولم يتدرب عليه وتعود على القسريه احيانا وراى كيف ان اباه يمارس سلطه كامله على امه على زوجه وان هو الذي الامر الناهي الذي لا ياخذ شور احد فيمارس هذه العمليه على ان هذه الرجوله وهذا هو الصواب في المستقبل اي حوار مع اطفالنا او مع شبابنا سينتقل معهم اكيد في المستقبل اريد ان اسال ايضا الدكتوره عن غموض الرجل في المجتمع السعودي قبل قليل تناقشنا شوية فيه وإحنا كلنا رجال فما رأي أيضا المختصة المرأة في هذه القضية غموض الرجل غموض الزوج يعني لما مع زوجته شعور الزوجة نعم شعور الزوجة بغموض زوجها وأنا 
عفوا للمقاطعة ترى معنا دقيقتين إذا حاب الدكتورة تفضلي بالإجابة اصدمينا بالواقع عندك لا الحمد لله أنا ما عشت هذه التجربة أنا ما أعتبر أنه في يعني يعني بفضل الله كل الرجال اللي في حياتي أبو أبو الوالد الله يطول عمره الأخوال الأعمام الأخو الأخوان الزوج الأولاد ما أعتبر أنه في عندنا غموض في ال... يعني الحمد لله في تواصل جيد في احترام متبادل ما في مشكله ما, ما, ما نصيحتك اذا كان في هناك تمت غموض في في العلاقه التواصليه الغموض عند الرجل اكيد حيكون عدم كفاءه بين الاثنين عدم في ثقه اتوقع لما يكون في ثقه متبادله بين الاثنين ما حي ما حيخاف احد منهم او ما في احد من الثاني حيغطي عندنا ستيريو تايبنج في المجتمع او في نوع من النماذج الخطا او لما بتجلس في مجلس غالبا ما يقول لها ما يعيب لها لازم تدوري وراه لازم تفتحي جواله لازم لما يكون في بيني وبينه ثقه متبادله الحمد لله وفي بيني وبينه احترام متبادل أنا ما في داعي أجري وراء أو أركض وراء يكون حوار يكون حوار مفتوح من الطرفين الصراحة الصراحة والصدق والاحترام والثقة أساس في العلاقة أنا أقاطعك دكتورة فضلا لأننا مرتبطين بأوقات البث وللأسف يجب أن ننهي هذه الحلقة المثرية شكرا لحضورك شكرا لإثرائك الأستاذ أسامة الدكتور خالد شكرا لكما كانت حلقتنا اليوم عن تواصل أتمنى كانت حلقة ممتعة ومثرية للجميع وتحل أزمات وتقي من أزمات مستقبلية بإذن الله نلقاكم غدا وكل الشكر لأوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي شاهدونا على اليوتيوب على بيرسكوب في أوقاف الراجحي في تويتر وأيضا على أثير يو أف أم ونلتقيكم غدا بإذن الله في أمان الله شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم شكرا 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 مع السلامة مع السلامة